আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক শ্রোতা কাছে দূরে দেশে প্রবাসে যে যেখানে বসে আজকের এই সুন্দর আয়োজন দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা শুরু করছি মাহে রমাদান উপলক্ষে ডিবিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন জেডএসআরএম নিবেদিত ইসলাম জীবন পাওয়ার্ড বাই সুরমা অ্যাগ্রোফুড কোম্পানি সাথে আছে আমি গাজী সানুলা রহমানি প্রতিদিন সন্ধ্যা ছটা বেজে দশ মিনিটে আপনাদের সঙ্গে এই আলোকিত আয়োজন নিয়ে আমাদের দেখা হচ্ছে প্রিয় দর্শক আসুন অনুষ্ঠানের শুরুতেই অতিথির সঙ্গে পরিচিত হয়নি আলোচনা করার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে আছেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মকরমের সিনিয়র পেশিমাম ও ভারপ্রাপ্ত খতিব হাফেজ মৌলানা মুফতি মোহাম্মদ মিজান রহমান আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়াবরাকাতু ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ মোহতারাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভালো রেখেছেন আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন প্রিয় দর্শক দেখতে দেখতে রমাদানুল করিমের দুটো দশক পেরিয়ে তৃতীয় দশকের দ্বারপ্রান্তে আমরা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রামাদানের শেষ দশকে বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলাম কি আমল করতেন মহতারাম দর্শককে আমরা যেমন যে অবগত করলাম রামাদান আসবে আসবে করে অপেক্ষায় ছিলাম প্রথম দশক চলে গেল দ্বিতীয় দশক চলে গেল এখন তৃতীয় দশকের একেবারে দৈর্ঘরায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই দশকটিতে বিশ্বনবী সাল্লাহ ইসলাম কি আমল করতেন যে আমলগুলি আমরা অনুসরণ করতে পারি এবং রামাদান আলোকিত করতে পারি এটি নিয়ে যদি আপনি একটু বলেন আলহামদুলিল্লাহ সালাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ তাই ধন্যবাদ সম্মানিত উপস্থাপক আসলেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই বিষয়টি যেটি যে আমাদের প্রেনবী বিশ্বনবী সৈয়দ আল মুরসালিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তিনি রমজানের শেষ দশকে কিভাবে সময়গুলি কাটাতেন এই সময়গুলি তিনি কি ইবাদতের মধ্যে তিনি পার করতেন এটা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার হাদিসের অনেকগুলি দেওয়াতে পাওয়া যায় নবী পাক সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জীবনের পুরো সময়টুকুই মদিনাতে যে ক বছর তিনি সময় কাটিয়েছেন পুরো সময়ই প্রায় প্রতি বছরেই তিনি ইয়াতাকিফুন নবী ও সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ফি আশরিল আবাহরিম রমাদান রমজানের শেষ দশকটাতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল করতেন সেটা হচ্ছে এতেকাফ একদিকে রমজানের রোজা এ তো আছেই আর একদিকে নফল ইবাদত ক্যামুল লাইল রাত ভোর পুরো রাত্রি জেগে ইবাদত বন্দিগি আর একদিকে শেষ দশকটাতে তিনি এতেকাফ করতেন এবং প্রত্যেক রমজানে তিনি এই আমলটি করতেন হাদিসের বোখারিশ সেই বোখারি শরীফ থেকে শুরু করে অনেকগুলি কিতাবে এই বর্ণনা আসছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের আমলের মধ্যে একটি বিশেষ আমল ছিল এই যে রমজানের শেষ দশকে এতেকাফ এবং যে বছর তার ওয়াফাত হয়েছিল এন্তেকাল হয়েছিল ওই বছর এই তিনি সেই দশ দিনের সাথে আরও দশ দিন যুক্ত করে তিনি বিশ দিন এতেকাফ করেছিলেন মানে এর মধ্যেও কিছুটা ইঙ্গিতও ছিল যে জীবনের বোধ হয় এটা সমাপ্তির দিকে সময় ফুরিয়ে আসছে আরও কিছু সময় এতেকাফ করে অম্মতকে রব্বুল আলমের দিকে যেন এগিয়ে যায় এটার একটি বারতা দিয়ে যায় অবশ্যই দিয়ে গেছেন যে দেখো আমি হয়তো আমি তো চলেই যাব এবং আগাম তো তিনি বল বরাবরই তিনি বলে আসছিলেন যে আমাকে তো চলে যেতে হবে আল্লাহর কাছে এক সময় আমি থাকবো না আমি চলে যাব থাকবে তোমরা আমার পরে থাকবে কোরআন আমার পরে থাকবে হাদিস থাকবে আমার আমাল থাকবে আমার আখলাক এগুলি তোমাদের জন্য অনুকরণীয় এবং তোমাদের জন্য আদর্শ তো আল্লাহ নবী সাল্লাম বিশ দিন এতে কাফ করে উম্মতকে এটাই শিক্ষা দিলেন যে দেখো রমজানের এই সময়গুলো কত গুরুত্বপূর্ণ কত বেশি বরকতের যে আমি এটার থেকে আরও বেশি নিতে চেয়েছি দশ দিন তো এতে কাফ করার স্বাভাবিক আমার একটা সুন্নত এর মধ্যে আমি আরও বেশি সময়ের মধ্যে আমি কাটিয়েছি রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই সময়টাতে এতে কাফ মানে আমরা জানি যে এতে কাফ মানে হচ্ছে যে মসজিদের যে এহাতা মসজিদের চার দেওয়া এর ভেতরেই কিন্তু সর্বক্ষণ অবস্থান করা এটা হচ্ছে এতে কাফের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর বাইরে যাওয়া যায় না নিতান্ত যেগুলি মানবিক প্রয়োজন এছাড়া মানে বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই মসজিদের ভেতরেই মানুষকে সেখানে অবস্থান করতে হয় একজন এক রোজার সাথে একদিকে রোজা রোজা রত অবস্থায় মসজিদের ভেতরেই এই সময়টুকু এতে কাফ করে অবস্থান করে কাটাতে হয় রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম তিনি এতে কাফ করেছেন তার সাথে তার অনুসারীদের মধ্যে সাহাবাই কেরাম রদি আল্লাহ আনহম তাদের মধ্যে তারাও অনেকে তার সাথে এতে কাফ করেছেন এমন কি তার বিবিগণ যারা তখন যারা জীবিত ছিলেন তারাও তাদের ঘরে অনেকে এতে কাফ করেছেন এবং মহিলাদের জন্য কিন্তু এই সুযোগটা আছে যে নারীরা আমাদের বোনেরা যারা মায়েরা যারা আছেন তারাও তাদের ঘরের কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গাকে ঠিক করে নিয়ে ওই জায়গাতে তারা এতে কাফ করবেন 
এবং এতেকাফ করা মানে হলো ওই জায়গাটাতে অবস্থান করে ইবাদতে আরো বেশি মনোনিবেশ করবেন আরো বেশি আত্মনিয়োগ করবেন মোহতারাম যেটা হয় যে মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিবারের অনেকের আলাদা রুম থাকে না যেখানে আমাদের মা অথবা আমাদের বোন তিনি আলাদা করে জায়গাটিকে নির্ধারণ করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে জয়েন্ট ফ্যামিলিগুলিতে যেখানে আলাদা রুম নেই সেই ক্ষেত্রে এতে কাফি আসলে এতটুকু অন্তত পরিবেশ করে নেওয়া ইবাদতের একটা পরিবেশ করে নেওয়া এবং নির্জনতার একটা পরিবেশ করে নেওয়া কারণ এই কাজটাই হচ্ছে যে একজন মানুষ দুনিয়ার সব কিছুর থেকে একটু ধ্যান খেয়াল মুক্ত হয়ে তার সমস্ত চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়াবি সমস্ত বিষয় থেকে নিজেকে একটু আলাদা করে নিয়ে তিনি এখন শুধুই তার মাওলাকে চান সকল ব্যস্ততা থেকে নিজেকে ফারেক করে পৃথক করে তো এখন কেবলই পরকাল আপনি যেটা বললেন যে যেখানে তো ফ্যামিলি যেখানে জায়গার সংকীর্ণতা আছে অন্তত ঘরের একটা কোণকে একটু ঘেরাও করে নিয়ে হলেও একটু কাপড়ের আড়াল করে নিয়ে হলেও ওই জায়গা নির্ধারণ করে নেওয়া যে এখানে তিনি থাকবেন অবস্থান করবেন এবং এখানে বসে বসে ইবাদত বন্দিগি এরকম নামাজ তেরাওয়াজ জিকির অন্যান্য যা কিছু সম্ভব সেই ইবাদতগুলি সেখানে বসে বসে তিনি চালিয়ে যাবেন রসুরি করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের অভ্যাস ছিল আদত ছিল এটা যে রমজানের শেষ দশক শুরু হলে হাদিসে আসছে যে সদ্যামি এজারাহু ও এই কাজা আহলাহু অনেকগুলি শব্দ যে তিনি যেন আমরা যেটা বলি যে কোনো কাজ করতে গিয়ে যখন মানুষ খুব বেশি মনোযোগী হয় আমরা বলি যে কোমর বেঁধে কাজটা লেগেছে যে আল্লাহ নবী যেন কোমর বেঁধেই তিনি লেগে যেতেন রমজানের শেষ দশক আসতে তিনি এরকম পাগলের মতো হয়ে একেবারে কোন ইবাদতটা আরও বেশি করা যায় আরও বেশি কীভাবে নামাজের মধ্যে সময় কাটানো যায় সেটা তিনি চেষ্টা করতেন আর শুধু একাই নয় এই কাজা আহলাহু পরিবারের সদস্য যেন তাদেরকেও জাগিয়ে দিতেন তিনি যেভাবেই হোক তিনি তাদেরকে খুব কাছেই তো তার হজরা ছিল কামরা ছিল তাদেরকে জাগিয়ে দিতেন হ্যাঁ তাদেরকে উঠে দিত ও তোমরা ওঠো আমি উঠেছি উঠে রাত দুটো বাজে তিনটা বাজে আড়াইটা বাজে আমি উঠে উঠে শ্রদ্ধায় পড়ে আছি আমি হয়তো কান্নাকাটি করতেছি আমি হয়তো আমার মালিকের সাথে সম্পর্ক একটা গভীর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমি হয়তো চেষ্টা করছি কিন্তু আমার স্ত্রী আমার যুবক পরিবার তান আমার যারা যুবতী কন্যা আমি চাইবো তারাও যেন এর সাথে শরিক হয় আল্লাহ নবী তা করতেন কিন্তু যারা সাবধান করুন আল্লাহ আয়াত দিয়ে নাজিল করে বলে দিলেন আপনি বাঁচুন এবং তোমরা নিজেদেরকে বাঁচাও আল্লাহ বললেন যে হে মোমিনগণ তোমরা বাঁচো জাহান নাম থেকে হে মুমিনগণ তোমরা বাঁচো জাহান নাম থেকে আর এটা না বললেও আল্লাহ পারতেন যে আমার পরিবারের কথা এটা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যে তোমার পরিবার পরিজন তুমি ভুলে থেকো না যে তুমি শুধু বাঁচার জন্য ভালো আমলগুলি করছো রাত জেগে বন্দিগি করছো আর পরিবারের কথা ভুলে থাকবে তা নয় তাদেরকেও জাগিয়ে দাও তাদেরকেও যেন তারাও যেন আল্লাহ নৈকট্য পায় তারাও যেন বাসার সকলেই যখন এবাদতে সামিল হবে আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী এবাদতে আছে আমার ছেলে আছে আমার মেয়ে আছে অথবা আমাদের মায়ের সঙ্গে আমরা আছি বাবার সঙ্গে আছি পরিবেশটা আবাদত হলে যেই লোকটা আবাদত একটু পিছিয়ে সেও কিন্তু নতুন একটু আগ্রহ পায় অবশ্যই একটি অনুপ্রেরণা খুঁজে পায় মহাত্মা আপনি খুব প্রিয় দর্শক দেখছেন জামাদান উপলক্ষে ডিভিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন জেড এস আর এম নিবেদিত ইসলাম জীবন পাওয়ার বাই সুরমা অ্যাক্রোফুড কোম্পানি দর্শক আমরা আজকে আলোচনা করছি রামাদানের শেষ দশকে বিশ্বনবীর আমল আর আলোচনা করতে আমাদের সঙ্গে আছেন জাতীয় মসজিদ বাইতুল মকরমের সিনিয়র পেশি মামু ভারপ্রাপ্ত খতিব মুফতি মিজান রহমান মহতারাম যে জায়গাতে আমরা ছিলাম যে শুধু নিজে আবাদত করা নয় নিজে আবাদত করা সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সবাইকে আদতে আবাদতে সামিল করা বন্দেগিতে সামিল করা নামাজের উৎসবগুলিতে সামিল করা এবং এটি ছিল বিশ্বনবীর শেষ দশকের একটি অন্যতম আমল অবশ্যই অবশ্যই রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম অন্যান্য সময়েও এক তো রমজানের এই দিনগুলোতে তিনি একেবারে কোমর বেঁধে লাগার মতো যেটাকে আমরা বলি যে একেবারে অনেক বেশি পরিমাণে তিনি মানে আমলের মধ্যে সময়টুকু কাটানোর চেষ্টা করতেন এছাড়াও জীবনের যে অন্যান্য সময়গুলি বছরের আরও অন্যান্য সময়গুলি রাতের শেষ প্রহরে যখন নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ দরবারে তিনি বাদতে মগ্ন থাকতেন শেষ দায় পড়ে পড়ে কাঁদতে থাকতেন বোক ভাষাতেন অম্মতের জন্য তিনি কাঁদতেন দোয়া করতেন ওই সময়টাতেও তিনি তার যারা পরিবারের সদস্য বা তার স্ত্রী খুব জীবন সঙ্গিনী তাদের সাথে একান্ত জীবনে যেটা করতেন হাদিসের বর্ণনায় আসছে যে স্ত্রীকে উঠিয়ে দেবেন দেখুন যেটা আমরা কিন্তু নবীজি থেকে শিখতে হবে আমাদেরকে স্ত্রী হয়তো বা রাত করে তাকে ঘুমোতে হয়েছে বাচ্চাদের অনেক কিছু ঝামেলা তাদের সব কিছু দেখাশোনা করে তাদের খাওয়া দাওয়ার বিষয়গুলা সব 
कमप्लीट कर सब गुजगाच कर सवार शेषे घुमाते हैं परिवार जिन गृहकर्ती जिन्हें थकें जिन मान सहधर्मी जरा थकें तो एक क्षेत्र देखा जाए जो रसुल अक्रम सलाम ये करत घुम भांगा है तीन एक पानी छिटा दित उठो उठे जाओ एम धमके धमकी करतें खूब आदर कर खूब मानी ताके अत्यंत तरह मानी जत्नर साथे चेष्टा करतें से जान इबादतर मध्य सामिल है एक उठे तहजुद पढ़े वफजर नाम से ठीक मत समय मत पढ़ते परे घुम भांगे दित जागिए दित उठो नाम पढ़ो आदाय करो घुम भांगा बुझते हैं जो हाँ तरह घुमटा एखो काचा घुम कमप्लीट है गभर घुमे चेष्टा करतें बार बार पानी छिटा दिए जाते घुमटा भांगे से ही जागिए दित देख तो शेष दशक कथा परिवार सबा के जब ही हक जागिए दिए बोलत तुमरा बंदगी करो तुमरा आल्ला के डाको एकान मने से निविष्ट मने आल्ला के डाकते थकतें कानते थकतें केंदे केंदे बुक भाषात निजे जो पूरा शुक्रिया आदाय आल्लर प्रति कृतज्ञता आदाय करते गए करतें ये सब किस आल्ला तुम्हें कत की दिए एत मर्यादा एत सम्मान एत शान एत कि तुम्हें दिए शुद्ध ही बोलते तो शेष करते पर आल्ला कृतज्ञता आदाय करी आल्ला शुक्रिया आदाय करी शेष करते पर तो एर मजे और एक विषय के उम्मत के सबक दिए निजे बोलेंो तो तलाश करी तुमरा तलाश करो और एक रत रमजान शेष दशके से तलाश करो आल्ला निर्देश दिए रात तलाश कर से रात बंदीगी करार जो तुम्हरा से करो एवं रसुल सल्लाम के आल्ला पाक हदीसर ये घटनागुली एस आल्ला एक पर्याय जान दिए रि निर्दिष्ट ओ रि है लड़ित कदर पर आर को कारण भूले गे आल्ला इच्छा कर ही इटे जान तर उम्मत जान और बसि कल्याण पे पे इट एक हेकमत छो एखे जो उम्मत जान एक रे इबादत के केंद्र कर से जान तर आमलटा के मध्य ही सीमाबद्ध कर ना फेले बर रमजान शेष दशक प्रत्येक रि विशेषकर बेजुर रतगुल्ला विशेषकर वेतर कथा बोले बेजुर रतगुल्ला एक रत तेईस रत पचिस रत सतर रत उन रत रमजान ये रतगुल्ला बसि बेसि जान जेको एक रात लैलतुल कदर होते ही लैलतुल कदर बरकत फजिलत पवार जो नबीजी उम्मत के तकिद दिए तुम्हारा ओ राते तुम्हारा चालाश करो अनुसंधान करो और जरा तलाश कर लैलतुल कदर अनुसंधान कर तक के आल्ला वंचित करबें ना जे इबादतर मध्य को गैप नाई एरक अबुल इबादत मकबुल इबादत से इबादतर जो पुण्य नेकी रजा पुरस्कार एट शुदुम्र उम्मते मुहम्मदी जरा नबीजर उम्मत जरा आखिर नबीर उम्मत आल्लर पक्ष के एक विशेष दान विशेष उपहार हे रमजान शेष दशक लैलतुल कदर नबीजी सल्लाम लैलतुल कदर पवार जो निजे जे रखम सब समय उद्ग्रीब थकत आर उम्मत के तालीम दिए उत्साह नाई एम को इबादत नहीं एक साधारण मानुष उन्नी चेष्टा कर लेनी पारे ना सवार जो विषय के सहज कर विशेष इबादतगुल संख्यार संगे तीन संख्यार संगे को विशेष सुरार संगे निर्धारण कर देवा है क्लियर कर जरा सुन कथा जे विशेष विशेष रजनीगुल्ला जो नरतुल कदर तलाश करार जो इबादत करब तक एत रखाते ही पढ़ते हैं सुरई पढ़ते हैं एम को निर्धारण कर देवा है जार जतटुकु सम्भव जतटुकू कर आल्लर का बोलें जरा बुल आलमीन अभी तुम्हारे एतटुकू करतुकूम जिकिर करतटुकु तेलावत नफल नाम बदतगुल तुम्हारे करी कबुल करो हमें लड़तुल कदर बरकत पे चाहिए जो है तीन अवश्य आल्लर से आल्लर पक्ष से हादिया से ही तोहफा 
তিনি পেয়ে যাবেন সেটাই আমরা আশা করতে পারি আমরা কোয়ান্টিটির সঙ্গে আমাদের নামাজ ইবাদতকে কালেক্টেড কানেক্টেড না করে কোয়ালিটির সঙ্গে আরেকটি বিষয় হ্যাঁ সুন্দর কথা বলেছেন আপনি যে কোয়ান্টিটি নয় পরিমাণ নয় সংখ্যা নয় বরং ইখলাসের কথা বলেছেন যে ভিতরের কতটুকু আবেগ কতটুকু मोहब्बत কতটুকু ভালোবাসা নিয়ে আমি ইবাদত করেছি সাধারণ হোক অল্প হোক কিন্তু যদি সেটা ইখলাস নিয়ে করে থাকি এটাই আল্লাহর কাছে অনেক বেশি আল্লাহ তো সেটাই দেখতে চান অবশ্যই আল্লাহ পাক হাদিসে পাক রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটাও বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা কিন্তু আমলের দিক থেকে কোন জিনিসটা দেখবেন লা ইয়ানজুরু ইলা সুয়ারিকুম ওয়ালা ইলা আজসালিকুম ওয়ালা কি ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম আল্লাহ দেখবেন মানুষের কে কতটুকু দেহের দিক থেকে কত সুন্দর সুষ্ঠু কত তার বডি কত ফিগার কত ভালো এটা কোনোটাই আল্লাহ দেখেন না আল্লাহ দেখেন শুধুমাত্র যে মানুষের হৃদয়ের ভেতরটা কত পরিচ্ছন্ন কত পবিত্র কত আলোকিত সেটা দেখেন একজন মানুষ যদি সেই পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে পবিত্র মন নিয়ে এবং ভিতর আল্লাহর আল্লাহর প্রতি তার হৃদয়ের গভীরে অনেক বেশি মহব তার ভালোবাসা নিয়ে সে যদি একবার বলে সুবহান আল্লাহ আরেকজন যিনি আল্লাহর সাথে তার সেরকম গভীর সম্পর্ক নাই তিনি কোটি বার বলেন সুবহান আল্লাহ এর সমান হতে পারে না এজন্যই এজন্যই আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে আমরা যেন এরকম রমজানের শেষ দশকের যে সময়টুকু প্রত্যেকটা রাত্রি আমরা যেন কিছু না কিছু একটু অতিরিক্ত ইবাদত বন্দিকে আমরা করি বিশেষ করে বেজুর রাতের যে লাইলাতুল কদর পাওয়ার সুযোগ আর সম্ভাবনা যেখানে অধিক সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে এই সময়গুলোতে আমরা বেশি পরিমাণে শুধু 27 রজনী निर्धारण कर पूरा रमजान टाइम समय लगाते हैं विशेषकर शेष दशके नबीजी जे रखम एके बारे इबादत मध्य मानी बेपारदीसर अनेक अनेक वर्णन जे रमजान शुरू दिखे अर्थात प्रथम दशक द्वित दशके रतर कि विश्राम करत शेष दशक शुरू हम नबीजी और को घुमाते नहीं रामधान शेष दिखे जो आसत रसुलर एबादतर परिमान तो बेड़े रात घुमाते उल्टोटा रामधान शेषर दिखे जो आसे শুরুর থেকে যে স্পিড নিয়ে আমরা রমাদান শুরু করেছিলাম এটা কমে যায় মুফতি মিজান রহমান আপনাকে অনেক অনেক মোবারকবাদ চমৎকার আলোচনা করার জন্য শুক্রান শুক্রান প্রিয় দর্শক এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা দেখলেন রমাদান উপলক্ষে ডিবিসি নিউজের বিশেষ আয়োজন জেড এস আর এম নিবেদিত ইসলাম ও জীবন পাওয়ার্ড বাই সুরমা অ্যাগ্রো ফুড কোম্পানি প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই বিদায় নেব তার আগে একটি মিনতি শুধু রেখে যেতে চাই রমাদান শেষের দিকে চলে এসেছে আর কটা দিন পরেই রমাদান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবে जीवन अनेक रामादान पे क्यों सब रामादान हतो जीवन के आलोकित करते पर जीवन के परिवर्तन करते पर प्रिय दर्शक आसन ना ये रामादान बाकी दिनगुलि के अवलम्बन करढ़ शपथ ग्रहण करी ए रामादान हमार जीवन के आलोकित कर रामादान ए रामादान हमार जीवन परिवर्तन रामादान ए रामादान हमारतर अन्य चेतन जाग्रत हर रामादान रबुल आलमीन सबा के तफिक दान कर कमना व्यक्त कर विदाय निचि इनशाला आगामीकाल आबो देखा एक अनुष्ठने नतून को अतिथिर संगे नतून को विषय नहीं से पर्यत रब्बे करीम सबा के भलो रख असलकुम रहमतुल्लि अबरक रमजान मास जुड़े बांगला लिंक दिखे मात्र ऊनबई टाइम पाँच जिबी इंटरनेट मेद पाँच दिन अफार पे रिचार्ज करूनबई टा कि डायल